বিশ্বের প্রতিটি মানুষ কোনো না কোনো সংস্কৃতির একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বেড়ে ওঠে মানুষের জীবন প্রত্যেকের পরিচয় তার সংস্কৃতির মাধ্যমেই গড়ে ওঠে বইমেলা বাঙালির সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রাণের মেলা ফেব্রুয়ারি আসলেই প্রতিটি বাঙালি প্রাণী ধ্বনিত হয় এই মেলা বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে সামনে বাঙালি জাতিসত্তার শক্তি বলে লাখ লাখ মানুষের মিলন তীর্থ আর নতুন বইয়ের গন্ধে এক উৎসব মুখর পরিবেশ যা বই মেলাকে নিয়ে গেছে এক অনন্য উচ্চতায় প্রিয় দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নিটল টাটা বাংলা টক অনুষ্ঠানে আমি দিন এক সোহানি আজকে আমরা কথা বলবো একুশের বইমেলা ও বাঙালির সংস্কৃতি নিয়ে এ কথা বলার জন্য অত্যন্ত তিনজন পরিচিত মুখ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তি আমাদের স্টুডিওতে আমাদের সঙ্গে আছেন চলুন তাদের সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই আমার একদম পাশেই আছেন ডক্টর জালাল আহমেদ সদস্য সচিব অমর একুশে গ্রন্থমেলা পরিচালনা কমিটি তারপর আছেন আলী ইমাম লেখক ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব তারপরেই আছেন ওসমান গনি প্রকাশক আগামী প্রকাশক অনেক ধন্যবাদ আপনাদের তিনজনকে আমাদের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ গ্রহণ করার জন্য বিশেষ করে ডক্টর জালালকে আগামীকাল ওনার উপরে অনেক দায়িত্ব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিকাল তিনটায় বইমেলা বোধ হয় উদ্বোধন করতে আসবেন এবং এক ঘন্টা পরেই কিন্তু আমরা ফেব্রুয়ারিতে প্রবেশ করব এবং সমস্ত একুশে ফেব্রুয়ারির সমস্ত ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আজকে আমরা তাদের প্রতি স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা আজকে আমাদের অনুষ্ঠান শুরু করব যেহেতু আপনি বইমেলা দায়িত্বে আছেন সুতরাং আপনাকে দিয়ে আমি আমাদের অনুষ্ঠান শুরু করতে চাচ্ছি ডক্টর জালাল আগামীকাল আমাদের বইমেলা শুরু হতে যাচ্ছে এবং আমি একটু আপনার কাছ থেকে বইমেলার এবারের বইমেলার প্রস্তুতিটা জানতে চাচ্ছি একটু যদি প্রেক্ষাপটটা আমি জানি যদি ভুল না করে থাকি উনিশশো বাহাত্তর সালে বোধ হয় মাত্র বত্রিশটি বই নিয়ে আটই ফেব্রুয়ারিতে চিত্তরঞ্জন শাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংলগ্ন বর্ধমান হাউস প্রাঙ্গণে বর্তলায় একটুকরু চটের উপর বসে প্রথম যাত্রা শুরু করেন সেই বইমেলা আজকে সারা বিশ্বে একটা মানে আমি তো বললাম অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে কিন্তু লেখকরা আসে আর আজকাল তো প্রবাসীরা প্রচুর আসে বই প্রকাশ করতে আপনার কাছে মাতৃভাষার সম্মান রক্ষা হয়েছে সেই ভাষা শহীদের প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি বাংলা একাডেমির পক্ষ থেকে এবং আমার পক্ষ থেকে আমরা আমরা জানি যে অমর একুশের উদযাপনের অংশ হিসাবে প্রতি বছর গ্রন্থমেলা আয়োজিত হয় এবং এবারও আমরা সেটা করছি ইতিহাসের ব্যাপারে আলী বাম্বাই আরও ভালো বলবেন আমি মনে করি আমরা জানি যে বাংলাদেশে বাহাত্তর সালের আগেও বইমেলার ঐতিহ্য ছিল সাতষট্টি আটষট্টি সালেও বাংলাদেশে বইমেলা হয়েছে ঢাকায় ঢাকার বাইরেও হয়েছে বিভিন্ন সময় তারপরে বাহাত্তর সালে যেটা শুরু হয় এবং সেটি আনুষ্ঠানিকভাবে অমর একুশে গ্রন্থমেলার হিসাবে নাম পায় উনিশশো চৌরাশি সালে আচ্ছা এবং তারপর থেকে প্রতি বছর নিরবিচ্ছিন্নভাবে গ্রন্থমেলা এগিয়ে যাচ্ছে গত কয় বছরে যেটি মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে সেটি হচ্ছে আমরা বইমেলার স্থান বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণ থেকে প্রাঙ্গণে রেখেও সরারদি উদ্যানে স্থানান্তরিত করেছি এর ফলে বইমেলার পরিসর অনেক বেড়েছে এবং আমরা অনেক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন ধরনের প্রকাশনা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে বইমেলায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ দিতে পারছি আপনি যে যে প্রশ্নটি আমাকে শুরু থেকে করলেন সেটা হচ্ছে এবারের বইমেলার প্রস্তুতি এবারের বইমেলা বিভিন্ন কারণে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ প্রথম কথা হচ্ছে এবারের বইমেলার পরিসর গতবারের চেয়ে অনেক বেড়েছে আচ্ছা আমরা প্রায় একশো ইউনিটের স্টল গতবারের চেয়ে এবার বাড়িয়েছি এবার একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে আমাদের ওসমান গুণী ভাই এখানে আসেন পেভিলিয়ন যারা পান পেভিলিয়নের সংখ্যা এবার অনেক বেড়েছে গতবার ছিল বাংলা একাডেমি সহ পনেরোটি পেভিলিয়ন এবার পঁচিশটি পেভিলিয়ন এবং পেভিলিয়নের অনেকগুলো পেভিলিয়নের আয়তনও বেড়েছে গতবার যে পেভিলিয়নগুলো ছিল বিশ বাই বিশ ফুটের সেটা এবার হয়েছে কিছু পেভিলিয়ন এগারোটি পেভিলিয়ন হচ্ছে চব্বিশ বাই চব্বিশ ফুটের সুতরাং এবং এবার শিশু চত্বরকে আমরা অনেক সুন্দরভাবে সাজিয়েছি অনেক বড় হয়েছে শিশু চত্বর গত গতবারের তুলনায় এই চত্বরে আমরা এবার স্টলের সংখ্যা বাড়িয়েছি এবং প্রতি বছর আমাদের বইমেলার যেটি হয় সেটা হচ্ছে অনেক মানুষ আসেন এবং বিভিন্ন বয়সের মানুষ আসেন বিভিন্ন স্তরের মানুষ আসেন সবাই যাতে স্বাচ্ছন্দ্যে গ্রন্থমেলায় আসতে পারেন ঘুরে দেখতে পারেন তাদের পছন্দের বই কিনতে পারেন সেই জন্য আমরা বিভিন্ন ধরনের জন সুবিধার্থে অনেক পদক্ষেপ নিয়েছি 
যেমন ধরুন রাস্তাগুলো প্রশস্ত হয়েছে বসার পর্যাপ্ত জায়গা থাকবে কালকে যখন শুরু হবে আপনারা দেখতে পারবেন প্রচুর বাগান লাগানো হয়েছে ফুলের এবং গাছের সেগুলো আমরা মনে করি যারা আসবেন তাদের খুব স্বস্তি দিবে ভালো লাগবে তাদের এবং প্রাক্ষণের যে ব্যবস্থাগুলো আছে সেগুলো অনেক সুন্দর হয়েছে সম্প্রসারিত হয়েছে সব মিলে গ্রন্থমেলার আয়োজন আমরা যারা কাজ করেছি আমরা বাংলা একাডেমির একজন কর্মী হিসাবে আমি সন্তুষ্ট আমরা আশা করি নিরাপত্তার ব্যবস্থাটা কীরকম এবার নিরাপত্তার ব্যবস্থাও প্রচুর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে আমরা জানি যে বাংলা একাডেমির গ্রন্থমেলা এত সম্প্রসারিত হয়েছে বিস্তৃত হয়েছে কিন্তু আমাদের দেশে একটা রাজনৈতিক অস্থিরতা থাকে প্রায় অনেক সময় সেই জন্য আমরা যারা নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকেন পুলিশ বাহিনী বা অন্যান্য সংস্থাকে আমরা অনুরোধ করি প্রতি বছরে এবারও তাদের করেছি এবং তাদের সঙ্গে আমাদের একাধিক বৈঠক হয়েছে তারা আমাদের আশ্বস্ত করেছেন যে প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং নেওয়া হয়েছে আমরা আশা করি সেটা যদি কার্যকর থাকে এবং তারা যেভাবে বলেছে হুম সেটা থাকবে এবার প্রায় আড়াইশো আড়াইশোরও বেশি সিসি ক্যামেরা থাকবে এবং পর্যাপ্ত সংখ্যক নিরাপত্তা কর্মী নিয়োজিত থাকবেন বিভিন্ন বিভাগের পোশাকে এবং ছদ্ম বেশে এবং এইভাবে একটা পরিপূর্ণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইতিমধ্যে আমরা আশা করি কালকে যখন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আসবেন উদ্বোধন করবেন এবং তারপরে আমাদের স্বাভাবিক মেলার যে গতিময়তা সেটা আমরা পাবো এবং সেভাবে আমরা আস্তে আস্তে এগিয়ে যাব ডক্টর জালাল আমি আরও শুনবো আপনার কাছ থেকে বই মেলা নিয়ে আমি একটু আলী ইমাম সাহেবের কাছে যেতে চাচ্ছি আমার দৃষ্টতাই নেই আপনার সঙ্গে আপনার ছশোর উপর বই তারপর আপনার মতো মানুষকে প্রশ্ন করা বই মেলা নিয়ে যে কি প্রশ্ন করব যে বাঙালি জাতিসত্তায় আপনার কাছ থেকে একটু জানতে চাচ্ছি যে বই মেলার আবেদন কতটা বলে মনে করেন আপনি আমি একটু স্মৃতিকাতর হয়ে বলছি উনিশশো আটষট্টি সালে জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র আমি জড়িত তখন আমি আঠারো বছর বয়স সর্দার জয়ন উদ্দিন পরিচালক রশিদ হায়দার চাকরি করতেন সেখানে প্রথম বই মেলাটি কিন্তু আর্ট কলেজের জয়নুল আবেদিনের নামে যে গোল ঘরটি আছে সেখানে হয়েছিল উদ্বোধন করেছিল তৎকালীন স্পিকার আব্দুল হামিদ চৌধুরী আবু সাইদ চৌধুরীর পিতা সারা রাত জেগে আমরা বইয়ের প্রচুর লাগিয়েছিলাম সেই স্মৃতিটি আমার মনে এখনও জলজলে হয়ে আছে সেই রশিদ হায়দার এবং আমরা ছিলাম সেখানে সিক্সটি এইটে পরবর্তীকালে সেভেন্টি টু এবং সময়ে চিত্রদার যে চাদর বেছানো বা চট বিছিয়ে বই সেখানে আমি ছিলাম এই কারণে আমি যখন মুক্তধারার সঙ্গে জড়িত আমার বই প্রকাশ দিয়ে আমার উপন্যাস বেরোলো অপারেশন কাকুনপুর সেই যে আমি বলেছি প্রথম বইটা প্রকাশ কি প্রথম বইটা প্রকাশ যিনি করেছিলেন বন ও মিছিলের তাজুল ইসলাম তিনিও একটি টেবিল নিয়ে চটের পরিবর্তে বই মেলায় সেকেন্ড ম্যান হিসাবে তিনিও পরিচিত যে টেবিল নিয়ে এসে বললেন চট না টেবিলে আমরা বই বিছিয়ে রাখবো কাজে একদম আদি পর্ব থেকেই বইয়ের আজকে যখন সুবিশাল প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে আমি কাজগুলো দেখছিলাম ধরো আমি ভাবছিলাম বিন্দু থেকে সিন্ধু কিভাবে হলো এবং আমরা যেন ভুলে না যাই সেই লোকগুলোকে একটা আর্টিকেল লিখেছি আমি সেই চিত্রদা মাঠে চাদর বিছিয়ে বই কয়েকটা বত্রিশটা বই আপনার সংকটিও বলেছেন ছড়িয়ে ছিটিয়ে শুরু করলো সূচনা আজকে সুবিশাল সরোয়ার্দি উদ্যানে পৃথিবীতে দীর্ঘ সময়ে ব্যাপী একটি বই মেলা উজ্জ্বলভাবে অনুষ্ঠিত সময় নিয়ে বইমেলা হয় না জার্মানির বিখ্যাত বইমেলা ফ্রাঙ্কফুট বা লিপজিক সেটাও এক সপ্তাহ বা দশ দিনের মধ্যে হয় কলকাতা বইমেলাও পনেরো দিন বা উনিশ বারো দিন দশ বারো দিন আমাদের বইমেলা এটা একটা সাংঘাতিক একটা গর্বের ব্যাপার কিন্তু এবং আপনি জানেন যে ইউনেস্কো কিছুদিন আগে আমাদের মঙ্গল শোভার যাত্রাকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ বলেছে ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার এটা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ হয়েছে আর্ট কলেজের ছেলেরা করেছে শুভ অশুভের দ্বন্দ্ব নিয়ে একটা মিছিল যায় সারা দিন ধরে সেটাকে বলছে বিশ্ব ঐতিহ্য আমি নিশ্চিন্ত কণ্ঠে বলতে পারি আজকে এখানে বসে বলে যাচ্ছি আগামীতে আমাদের এই বই মেলাকে বিশ্ব ঐতিহ্য বলে ইউনেস্কো স্বীকৃতি দেবেই কারণ সমস্ত পৃথিবী জুড়ে এখন আর্থিক সংকট আত্মার সংকট মূল্যবোধের সংকট সেখানে বাঙালিদের আপনি বলছেন জাতিসত্তার ব্যাপার থেকে বাহান্ন সালে ভাষার রক্ষা করার জন্য বুকে রক্ত ঠেলে দিয়েছিল এদেশের মানুষ সেই মায়ের ভাষা বাংলা ভাষা যেটা মানে প্রকাশনার ক্ষেত্রে একটা বিশাল ব্যাপার পরবর্তীকালে শিক্ষা আন্দোলন বাষট্টির উনসত্তরের দুর্বার গণ আন্দোলন এবং পরবর্তীকালে স্বাধীনতা সংগ্রাম আমার আপনার কাছে একটি বিনয়ের সাথে জানতে চাচ্ছি উনিশশো আষট্টি প্রেক্ষাপট আজকে হলো দু হাজার আঠারো আপনার অনুভূতিটা একটু জানতে চাচ্ছি অনুভূতিটা যদিও আপনি কিছুটা প্রকাশ করেছেন অনুভূতিটা অনুভূতিটা আমার আবেগ হচ্ছে 
আমরা তখন খুব ইয়ে প্রকাশ করতাম ম্যাগাজিন একুশে সংকলন আচ্ছা আমার স্পষ্ট মনে আছে ছেষট্টি সাতষট্টি আটষট্টি সাল রাত জেগে চটি ধরনের ছোট ধরনের খুব একুশে সংকলন বিরুদ্ধ সেটা যখন বই মেলায় আসলো মনে হলো আমরা আমাদের ললাটে বোধ হয় মলাট দরকার ছিল অর্থাৎ কপালে মলাট বদ্ধ হয়ে বই বই মানে তো শুধুমাত্র গল্প উপন্যাস কবিতা প্রবন্ধ নয় বই মানে জীবনের প্রতিটি স্তরকে উজ্জীবিত সঞ্জীবিত উদ্দীপিত করার মতো যে উপকরণ সেটি কিন্তু বই মানে আসলে বোঝা যায় বই সার্বিকভাবে আমার প্রাত্যহিক জীবনে একটা পার্ট হয়ে গেল এই যে একটা মানুষের হাতের কাছে বইকে এনে দেয়া আজকে আগে বাংলা একাডেমি বই মেলাতে একটু ভিড় হতো মানে একটু গিজগিজে পছন্দ করে বাছাই করে বই কেনার সুযোগ হয়তো কম ছিল এখন তো অঢাল মানে অঢেলভাবে ঘুরে হেঁটে পছন্দ করে গল্প গুজব করে অনেকে বলে অনেকে শুধু বই কেনার গল্প করতে আসে মন্দ কি বাঙালি হচ্ছে একটা উৎসব প্রিয় জাতি মেল বন্ধন হয় এই উৎসবে এসে এই যে মত বিনিময় সংস্কৃতির একটা সংস্কৃতির একটা অংশ আমাদের বারো মাসে তেরো পাবনের দেশ বই উৎসবটি হচ্ছে আমাদের আত্মিক সম্পর্ক মত বিনিময় একটা সম্পর্ক প্রকাশকের সঙ্গে লেখকের লেখকের সঙ্গে পাঠকের পাঠকের সঙ্গে প্রকাশকের সম্মিলিতভাবে যে একটা আনন্দময় উৎফুল্লময় উজ্জীবনময় পরিবেশ অভিভাবকেরা শিশুদেরকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে শিশু চত্বর সামসুজ জামান খানের আমি বলবো এখন যিনি মহাপরিচালক আছেন তার একটা বৈশিষ্ট্য হলো তিনি শিশু চত্বরটিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন সমস্ত পৃথিবীতে কিন্তু এখন শিশুদের কাছে বই পৌঁছে দেওয়ার জন্য আন্দোলন হচ্ছে কারণ ই বই অর্থাৎ ইলেকট্রনিক্সের দাপট থেকে থাবা থেকে মুক্তির জন্য বই হচ্ছে একমাত্র শিশুর মনোবিকাশের জন্য সহায়ক শক্তি হতে পারে আমাদের শিশু চত্বর যারা সব তো বললেনি আরও আকর্ষণীয় হয়েছে আপনি কিন্তু দেখবেন যে শিশু চত্বরের ছেলে মেয়েরা যে উৎফুল্লভাবে ঘুরে বেড়ায় তাদের হাতে বই অভিভাবকরা বই দিচ্ছেন সমস্ত কিছু এতটাই ইতিবাচক এতটাই ইতিবাচক যে আমরা মনে করি আমাদের সত্তা বিকশিত হয়েছে ভাষা আন্দোলন থেকে চর্যাপদ থেকে মায়ের ভাষাকে রক্ষা করা থেকে সেগুলি যখন বিন্যস্ত হয়ে সুবিন্যস্ত হয়ে শব্দে অক্ষরে গ্রন্থে উদ্ভাসিত হচ্ছে বাংলা ভাষা এবং সাহিত্য তো একটা পৃথিবীতে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এত গুরুত্বপূর্ণ লেখক আমাদের দেশে আছে সেই জন্য বলছি বই মেলাটি আমাদের জীবনকে একটি সহায়ক শক্তি শুধু নয় জীবনটাকে গুছিয়ে নিয়ে উদ্দীপিত করার মতন একটা প্রকরণ তৈরির অনেক ধন্যবাদ আসলে আলিমাম জনাব আলিমাম যখন কথা বলেন কথা থামাতে ইচ্ছা করে না কিন্তু আমাকে নিয়ম অনুযায়ী থামাতে হয় না হাতে উসমান গুণী সাহেব আবার একটু ইয়েতে পড়ে যাবে আর কি কম কথার মধ্যে পড়ে যাবে আমি একটু এখন ব্যবসায়িক দিকে একটু কথা বলতে চাই আমি গ্রন্থমেলার বইমেলার যে প্রস্তুতি উনি বললেন এবং আবেগ নিয়ে কথা বললেন একদম প্রেক্ষাপট নিয়ে কথা বললেন জনাব আলী ইমাম আমি এখন জনাব উসমান গুণী সাহেবের কাছে যেতে চাচ্ছি যে দীর্ঘ সময় ধরে আমাদের সাহিত্য এবং বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটেছে মূলত এই বইমেলাকে কেন্দ্র করে এবং এই যে বর্তমানে বইমেলা এই যে নতুন লেখকদের যে বই আপনারা প্রকাশ করেন এটা কতটুকু সংস্কৃতি এবং সাহিত্য নির্ভর বলে আপনি মনে করেন এবং কতটুকু লেখক পাঠকদের প্রকাশকদের মধ্যে কতটা মেলবন্ধন তৈরি করতে পারে বলে আপনি মনে করেন একজন প্রকাশক হিসাবে না এই কথা তো অবশ্যই আমাদের স্বীকার করতে হয় প্রথমে বলতে হয় যে বাংলা একাডেমির এই যে অমর একুশের গ্রন্থমেলা এই গ্রন্থমেলার কারণেই বাংলাদেশের প্রকাশনা শিল্পের আজকে যে বিকাশ আজকে যে একটা অবস্থানে আমরা দাঁড়িয়েছি এটার আমি বলবো একশো পার্সেন্ট অবদান এই এই অমর একুশের গ্রন্থমেলা এই কারণে যে এই গ্রন্থমেলাকে কেন্দ্র করে প্রচুর বই প্রকাশিত হচ্ছে সারা বছর যা বই প্রকাশিত হয় মানে সেটা খুব উল্লেখ করার মতো নয় তো আর আপনি যেটা বললেন যে মানে আমাদের প্রকাশনার মানে নতুন লেখক সৃষ্টি ইত্যাদির ক্ষেত্রেও এই গ্রন্থমেলার তো অবদান রয়েছে আমরা তো শুনেছি জালাল সাহেব বলেছেন যে আমরা ইয়ে থেকে চলে আসছি বাংলা একাডেমি থেকে এখন অনেক বড় জায়গায় দিন দিন আমাদের পরিধি বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সাজসজ্জা পরিকল্পনা ইত্যাদিও আমাদের পরিবর্তন হচ্ছে এবং একটি আমরা ফিরিস্তিও পেয়েছি যে মানে প্যাভিলিয়ন বড় প্যাভিলিয়ন ছোট প্যাভিলিয়ন মিলে অনেক প্যাভিলিয়ন হয়েছে প্রকাশকদের যে সক্ষমতা বেড়েছে এটা তার একটা প্রমাণ এটা আরেকটা হলো যে এই প্রকাশকরা দিন দিন এত আগ্রহী হয়ে উঠছে এটাও মানে আমরা কেন বেড়ে যাচ্ছে জায়গা প্রকাশকদের আগ্রহের কারণে বা প্রকাশনা শিল্পের তো একটা বিকাশ হ্যাঁ বিকাশ অবশ্যই হয়েছে তার মধ্যে এই মেলাকে নিয়ে আবার কিছু কথাও আছে কথাটা হলো এই যে কিছু মৌসুমি প্রকাশক আছে যারা 
আদৌ প্রকাশনার সাথে জড়িত নয় কিন্তু প্রথমেরই এত উদ্যম যে এই বই মেলায় তার একটা স্টল লাগবেই তো হয়তো বা তার কোনো বইও নাই ইচ্ছা অন্যদের বই এনে বিক্রি করবেন যদিও এই ব্যবস্থা এবার বা বেশ অনেক বছর থেকে নাই শ শ প্রকাশিত বই বিক্রি করতে হয় দুটো বই প্রকাশ করেছে কেউ এম এচ আর এরকম অনেক মানে যাদের কে বলা হয় সিজনাল পাবলিশার এরা এসে এই মেলাটাকে আরও বেশি চাপের মুখে চাপ সৃষ্টি করছে ধরুন এমন দুজনের বই প্রকাশ করছে তারা এসে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক আমাদের সদস্য সচিব তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করে এটাকে আমরা এখন বৃদ্ধি করতে করতে এমন জায়গায় চলে যাচ্ছে যে আমরা হয়তো বা এটা আরো পুরো সুরের দুর্দানে যেতে হবে এটা হবে আমাদের জন্য অনেকটা অনেকটা মানে সুখের বিষয় যেরকম দুঃখেরও বিষয় কারণ হলো যে যারা আসলে এই মেলায় যাওয়ার অংশগ্রহণের যোগ্য নয় তারা এই মেলায় এসে জায়গাটাকে বৃদ্ধি করছে তো সেখানে বৃদ্ধি করতে আমরা বাধ্য হচ্ছি যার ফলে এই পরিধি বৃদ্ধির কারণে মানুষ আমরা যারা ক্রেতা তারা কষ্ট পাচ্ছে তারা একজন ভালো প্রকাশককে খুঁজে ভালো বই যারা প্রকাশ করে তাদেরকে খুঁজে পাইতে কষ্ট হচ্ছে যেমন ধরুন আমাদের আমরা তো দাবি করব যে অন্যতম প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান কিন্তু দেখা গেল লটারিতে আমরা এমন জায়গায় আসছি যে মানে একটা অনেক দূরে তো সেই বিষয়গুলো আবার আপনারা আমরা স্টলের মধ্যে মেলা বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গন থেকে যখন আমরা সুরর দুর্দানে ঢুকতেছি তখনই পাশেই আমাদের কিছু স্টল আছে তো ওই গাছতলায় স্টল আবার পাশে স্টল মানে জায়গা করতে না পারার কারণে এই কাজগুলি করতে হচ্ছে যে যেখানে সেখানে স্টল করতে হচ্ছে এতে কিন্তু মেলার শৃঙ্খলা কিছুটা নষ্ট হচ্ছে পাঠক প্রতারিত হচ্ছে মানে পাঠক এই কারণে প্রতারিত হচ্ছে ভালো বইয়ের পরিবর্তে তারা সামনে যা পাচ্ছে এই খারাপ বই নিয়ে কিছু কিছু পাঠক আছে যে যারা একটা লিস্ট করে নিয়ে আসবে যে তারা কার বই কিনবে আর কিছু পাঠক আছে যে সামনে সামনে যাদেরকে পাবে তাদের বই উদ্দেশ্য কাজে আমাদের এই বই মেলা নিয়ে আমাদের কিন্তু পরিকল্পনার কথা একটু ভাবতে হবে চিন্তার কথা ভাবতে হবে যে প্রকাশকের এইখানে কিন্তু বিরাট অবদান রয়েছে বাংলা একাডেমি যেমন একটা বিরাট অবদান আছে প্রকাশকরা অংশগ্রহণ করছে তাদের সক্ষমতা বেড়েছে এই বিষয়টাও মাথায় রাখতে হবে আপনি একটা জিনিস দেখেন যে এইবার একটা প্রেস কনফারেন্স হয়েছে এই প্রেস কনফারেন্সে কোনো প্রকাশক প্রতিনিধি নাই এটা এর চেয়ে দুঃখজনক আর কিছু হইতে পারে না কারা ছিলেন না সেখানে কারা ছিলেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক আমাদের সদস্য সচিব তারা তো থাকবেনই তারপরে ছিল ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের একজন প্রতিনিধি এবং পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠান বিকাশের একজন প্রতিনিধি এর চেয়ে দুঃখজনক কোনো হইতে পারে যেই মেলায় প্রকাশকরা এইবার এক কোটি টাকা দিয়েছে অর্থাৎ আমি বলবো যে এক কোটি এই কারণে নিরানব্বই লক্ষ বিরানব্বই হাজার তিনশো ছিয়ানব্বই টাকা তারা প্রকাশকরা এই মেলা আয়োজনের জন্য তারা স্টল ভাড়া পেভিলিয়ান ভাড়া বাবদ দিয়েছে সেই প্রতিষ্ঠানগুলির কোনো প্রতিনিধি নেই আর বই মেলা কি মানে প্রকাশক ছাড়া হবে এই বিষয়গুলি আমাদের চিন্তার মধ্যে রাখতে হবে যে তাদেরকে আপনাদের প্রেস কনফারেন্সে আপনার আমন্ত্রণ জানাননি এটার পেছনের কারণটা কি এই মেলার আয়োজক তাই না তারা অংশগ্রহণ করছেন এখন এই মেলা কিন্তু বিভিন্নভাবে বিভিন্ন লোক অংশগ্রহণ করেন যেমন লেখক করেন লেখকের অবদান আছে না লেখক তো বই লিখেন তারপরে তো এখন আমরা যারা প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ধরেন ওনাদের সমিতিতে একশো চুয়াল্লিশ জন সমিতির মেম্বার আছে সমিতি এই মেলায় অংশগ্রহণ করেছে এবারও প্রতিষ্ঠান হচ্ছে চারশো পঞ্চান্নটি এখন ওনাদের সমিতির মেম্বার হচ্ছে একশো পঞ্চাশ বা একশো চল্লিশ এরকম এই মেলায় বই আসে এরকম লেখকের সংখ্যা হবে কয়েক হাজার এই মেলায় সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান 
অবদান রাখে আপনি বাংলাদেশের এই বাস্তবতায় এমন কোন মেলা চিন্তা করা যাবে না যেখানে পুলিশের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে না নিরাপত্তার জন্য এমন কোন মেলা চিন্তা করা যাবে না যেখানে মন্ত্রণালয়ের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে না তাই না এইভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিভিন্নভাবে এই গ্রন্থমেলা অবদান রাখে এখন একটা প্রেস কনফারেন্সে যেটা হয় হয়েছে যেমন আমরা কিন্তু এর আগেও দেখেছি প্রকাশনা সমিতির পক্ষ থেকেও তারা প্রেস কনফারেন্স করেন কিন্তু আপনার তো উদ্যোক্তা না না বলছি আমি যে এখানে আমাদের যেটা দৃষ্টিভঙ্গিটা হচ্ছে যে আমরা সবাই আমাদের তারাও প্রেস কনফারেন্স করতে পারে এটা তো তারা যেভাবে কথা যে তাদের যে স্বপ্ন চিন্তা আমরা প্রেস কনফারেন্সে কি করি প্রেস কনফারেন্সটা অর্থটা হচ্ছে মেলার যে প্রস্তুতিটা আমরা নিয়েছি বা মেলার যে একটা প্রচার দরকার সেই প্রচারটাকে আমরা বাড়ানোর চেষ্টা করছি এখন প্রকাশনা সমিতি আছে তারাও প্রকাশনা আলাদা প্রেস কনফারেন্স করতে পারেন যেমন যেটা আলী মোহাম্মদ আমাদের যেটা আগে বলছিলেন আমাদের অফলাইনে সেটা হচ্ছে প্রতি বছরই বাংলাদেশের জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশনা সমিতি একটা কথা বলেন মেলার শেষের দিকে এবং গ্রন্থমেলা সোলারদি উদ্যানে যাওয়ার পর তো প্রত্যেক বছরে চব্বিশ ছাব্বিশ সাতাশ তারিখের দিকে যে এই মেলার আয়োজন করবে আগামী থেকে জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশনা সমিতি বাংলা একাডেমি করবে না কিন্তু সারা বছর যায় তাদের মেলা আয়োজনে তাদের কোনো উদ্যোগ বা চেষ্টা আমরা দেখি না আবার পরের বছর একই সময় তারা এই কথাটা বলেন তারা কিন্তু একটা প্রেস কনফারেন্স করেন আমাদের যেটা কথা সেটা হচ্ছে এই যে শুরু হচ্ছে আপনারা একটা প্রেস কনফারেন্স করেন যে আমরা প্রকাশনা সমিতি আমরা এই কাজগুলো করছি এই কাজ এই হচ্ছে আমাদের সব কিন্তু আপনারা প্রকাশক ছাড়া তো বই মেলা না না এটা তো কম্পিটিশন না আচ্ছা আমরা তো তাদের আমরা বলছি না যে আপনাদের ছাড়া করা যাবে না তারা বলছেন না যে আমাদের ছাড়া করা যাবে না এখানে তো আমাদের মধ্যে কোনো রেসারেসি নেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই প্রশ্নটা হচ্ছে প্রেস কনফারেন্স নিয়ে যে প্রেস কনফারেন্সে কেন তাদেরকে ডাকিনি আমাদের যুক্তিটা হচ্ছে প্রেস কনফারেন্স তো বাংলা একাডেমি করছে প্রেস কনফারেন্স তো পুলিশও করছে সরাসরি জালাল সাহেব অভিযোগ করলেন যে প্রকাশক সমিতি সারা বছর কোন কাজই করে না আরে বইগুলো ছাপছে তো তারা না 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 বই মেলা মানে সাংগঠনিক ভাবে টুক টুক কাজ লাগে আমরা যে আমি স্পষ্ট কথা বলছি আমি বলছি কোন বিষয়ে কাজ করে না আমরা তারা ছাব্বিশ এবারও হবে দেখবেন আপনি আপনি যেটা আগে বলছিলেন ফেব্রুয়ারি মাসের চব্বিশ ছাব্বিশ সাতাশ তারিখে তারা একটা প্রেস কনফারেন্স করবেন সোলারদি উদ্যানে এটা গণী ভাবে বলবেন প্রতি লাস্ট থ্রি ইয়ার্স ফাইভ ইয়ার্স আমি দেখছি তারা প্রেস করবে এবং এবারই তখনই বলবেন যে এই মেলা আগামী বছর থেকে জাতীয় গ্রন্থ ইয়ে তারা করবেন আমাদের কোনো সমস্যা নেই এই বিষয়ে কি করে গ্রহণযোগ্য হবে যে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট থাকবে আর প্রকাশক না আমি বলছি সেটা আবার প্রসঙ্গ অন্তর হিসেবে আবার দেন এইটা এটা আমি বলি কিন্তু আমি যেটা বলছি যে সারা বছর তার যদি আপনার তারা করতে চান নিশ্চয়ই তারা করতে পারে কোনো সমস্যা তো নাই করতে হলে তো একটা মেলা তো আপনি ছাব্বিশ তারিখে এসে করতে পারবেন আপনি তো সারা বছর তো প্রস্তুতি নিতে হবে निदर्शन देवा जाए अमर एकुश ग्रंथ मेला बांगला एकडेमी যেটা তাদের কাজ নয় এই কাজটা করছে যে এই গ্রন্থমেলা করা কিন্তু তাদের কাজ নয় তারপরেও তারা করছে কেন করছে এটার মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো রহস্য আছে এবং তারা কেন ছাড়তে চায় না এটাও সরাসরি অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে এখন এখন কিন্তু রাগ রাগ ঢাক ঢাক ব্যাপার নেই জি জালাল সাহেবও সরাসরি অভিযোগ করেছেন চিত্রবাবু চট বিছিয়ে শুরু করেছিল জাস্ট আবেগের ভিতরে আমরা আর হস্তক্ষেপ করা হয়নি বলে এটা বাড়তে 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 এই অবস্থা এসছে কিন্তু প্রফেশনাল দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যারা বই প্রকাশ করছে বইয়ের মুদ্রণ থেকে বাধাই থেকে শুরু করে তারা মার্কেটিং করছে বিপণন করছে এবং এই সময়টার জন্য অপেক্ষা করে এই সময়টার জন্য তারা এগারো মাস তাদের প্রস্তুতি চলে বই মেলায় তারা বিপণন ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করবে বাংলা একাডেমি কিন্তু বই প্রকাশ তারা চালা যে পরিমাণ ডিকশনারি বই প্রকাশ করে অভিধান অজস্র বিক্রি হয় লাখ টাকা কি কোটি টাকা বোধ হয় ছাড়িয়ে যায় গতবার নাকি ষাট কোটি টাকা বই বিক্রি হয়েছে বাংলা একাডেমি সুচারুভাবে অভিধান 
প্রবিত অভিযান থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিষয়ের উপরে অভিযান প্রকাশ করে একটা কি বলবো একটা ধারা সৃষ্টি মেলা ছাড়াও কিন্তু বাংলা একাডেমিতে প্রচুর বিক্রি হয় হ্যাঁ বিক্রি হয় জি কিন্তু বই মেলার সঙ্গে বাংলা বাজার যেভাবে 70 বছর ধরে বই প্রকাশের সঙ্গে জড়িত ইন্ডিয়া থেকে যে কলেজ স্ট্রিট খুব গুরুত্ব দেওয়া হয় বাংলা একাডেমি বইমেলা করছে এটি আবার আমরা দেখতে চাচ্ছি লাইনটি কোথায় আছে না বাংলা একাডেমি কেন করবে না কেন করবে কেন করবে না বাংলা একাডেমি করে আসছে বাংলা একাডেমি সাকসেসফুলি গ্রন্থমেলা করে আসছে দেখে গ্রন্থমেলা এই জায়গায় আসছে প্রকাশনা সমিতি আপনি আপনি কি এটা ব্যক্তিগতভাবে কনভিন্স যে এই প্রকাশনা সমিতি যে দুটো আছে তারা এই ধরনের একটা মেলা করতে পারবে তারা যদি করতে পারেন সমস্যা নেই তারা করুন বাংলা একাডেমি তো তার রক্ত দিয়ে শ্রম দিয়ে আস্তে 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 এই মেলাটাকে এই জায়গায় নিয়ে আসছে তারাও তাদের অবদান আছে আমরা অস্বীকার করছি না তারা যদি এত সক্ষম তারা থাকেন তা দেখেন ওয়ার ইজ এ ডিফারেন্ট বুক ফেয়ার তারা কিন্তু জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র যদি একটা বুক ফেয়ার আয়োজন করতো আন্তর্জাতিক বুক ফেয়ার কোথায় সেই বুক ফেয়ার বাংলাদেশ প্রকাশনা পুস্তক সমিতির সহায়তায় এবং ইয়ে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের দিকে এখনও সারা দেশে বিভিন্ন বিভাগীয় শহরে গ্রন্থমেলা হয় হোক হচ্ছে তাদের কোনো সমস্যা নাই বাংলা একাডেমি একটা গ্রন্থমেলা শুরু করেছে তাদের অবদান আছে আমরা অস্বীকার করছি না সেই সেই গ্রন্থমেলা বাংলা একাডেমি করলে সব রহস্যের কি আছে এখানে কিন্তু রহস্য আমি এই বিতর্কটা শেষ করতে চাই একটু ছোট ছোট করে দুজন যদি করেন তারপর আমাকে বিরতিতে যেতে হবে বই মেলার জন্য অব কাঠামোগত একটা ব্যাপার আছে না স্টল তৈরি সব তৈরি এগুলি করতে পারবে না প্রকাশকরা এটা বিশ্বাস করুন অসুবিধা থাকে না করেন না আমরা তো না করছি তার তো বাংলাদেশে তো আর বই বিক্রি সম্ভব না আছে কিন্তু তার আগে একটা আরেকটা বই সাবমিট করছেন না কেন ডক্টর জাহাঙ্গীর একাডেমি অবরোধে গ্রন্থমেলা করে খুব প্রশংসা কাজ করছে এখন আপনারা প্রকাশক সমিতি যদি আলাদা একটা এরকম বই মেলা করতে পারে করুন আমরা তো এটা করছি আমরা উৎসাহিত করব এখন বিষয়টা হলো এই বাংলা একাডেমি জাতির মননের প্রতীক বাংলা একাডেমি তাদের কাজ সঠিক ভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করছে জাতির দায়িত্ব পালন করছে এই বই মেলা করতে গিয়ে তাদের জাতির দায়িত্বে তারা অবহেলা করছে তারা তাদের জাতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে তারা যে প্রকাশনা বা অন্যান্য কাজ করতে পারত সেটা না করে এই এক দেড় মাস দুই মাস এবং এবং একটি কথা শোনা যায় আমি আবার স্পষ্ট করে বলি তারা এই বই মেলাটা ছাড়তে চায় না একটি কারণে যে তারা এই এক মাসে কাজ করে আরও কয়েক মাসের আমি জানি না কথাটা সত্যি কি না যে আরও তারা অতিরিক্ত আমাদের সঙ্গে ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যে সবাইকে আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নিচল টাটা বাংলা টক অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলছিলাম একুশের বইমেলা ও বাঙালি সংস্কৃতি নিয়ে কথা বলার জন্য আমাদের সঙ্গে আছেন ডক্টর জালাল আহমেদ সদস্য সচিব অমর একুশের গ্রন্থমেলা পরিচালনা কমিটি আছেন আমাদের সঙ্গে আলী ইমাম লেখক ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব এবং আরও আছেন ওসমান গনি প্রকাশক আগামী প্রকাশনী আমরা বিরতিতে যাওয়ার আগে বিতর্ক কিন্তু বেশ জমে উঠেছিল সৃজনশীল প্রকাশক এবং বাংলা একাডেমির মধ্যে কিন্তু বেশ একটা স্নায়ু যুদ্ধ চলছে এবং প্রকাশক সমিতির পক্ষে ওসমান গনি সাহেব আপনার উপরে কিন্তু একটা প্রশ্ন ছুড়েছেন যে অবহেলা দুই নম্বর হলো যে লটারির মাধ্যমে যে সমস্ত স্টলগুলো প্যাভিলিয়নগুলো দেয়া হয় এতে করে বড় বড় যে প্রকাশনাগুলো সেগুলো পেছনে পড়ে যায় তো সাধারণত মানুষ তো বেশি হাঁটতে চায় না সামনে এসে তার লিস্টের বইগুলো যদি সামনে একটা মানে মানে একটা বিখ্যাত কোনো স্টল ছাড়াই বইটা পেয়ে যায় সে নিয়ে চলে যাবে এই ধরনের আরও নানা অভিযোগ ওসমান গনি বাংলা একাডেমির উপর থ্রো ছুড়েছে আপনার বক্তব্য আমি আরও কয়েকটা অভিযোগ একসাথে করে নিতে চাই এবং প্রথমে একটু ধন্যবাদ জানান জালাল সাহেবকে যে উনি আমাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ওনাকে পাওয়া যায় কথা বলা যায় সহযোগিতা করা যায় অত্যন্ত কর্মঠ কিন্তু বিষয়টা ওনার নয় এটা একটি মানে যারা পরিচালনা করছেন যে এটার একটা পরিকল্পনার বড় অভাব রয়েছে এই মেলাটা নিয়ে এখন আর ওই এক মাসের মেলা নয় এটা সারা বছর এই মেলাকে নিয়ে ভাবতে হবে এবং এটা এ আলাদা মানে আমি আমরা বলবো যে হয়তো এটা সমিতিকে ছেড়ে দেওয়া হোক আমাদের পুস্তক প্রকাশকের দুইটা সমিতি আছে পুস্তক প্রকাশক বিক্রেতা সমিতি এবং বাংলাদেশ জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশক সমিতি আমরা যৌথভাবে এটা আয়োজন করা সম্ভব আমরা সরকারের কাছেও কোনো টাকা চাই না এটা আমরা আমরা আমাদের উদ্যোগে এই টাকা এই টাকা সংগ্রহ করে স্পন্সারের মাধ্যমে আমরা এটা করা সম্ভব এছাড়াও যদি একান্তই দিতে না চায় তাহলে এটার জন্য অবশ্যই এখন একটি আলাদা প্রতিষ্ঠান করতে হবে 
এবং একটি বড় প্রতিষ্ঠান করে এটার একজন মহাপরিচালক এবং কয়েকজন পরিচালক দিয়ে শুধু এবং সারা বছর তারা এটা নিয়ে ভাববে ডক্টর জালাল না আপনার তো সময় কম আগে যে জায়গাটা আমরা আগে শেষ করেছিলাম সেটা হচ্ছে গনি ভাই একটা প্রশ্ন তুলেছেন যে বাংলা একাডেমি যে ছাড়ার এর মধ্যে রহস্য আছে রহস্য বলতে যে তিনি তারা ইঙ্গিত করেছেন সেটা হচ্ছে যে বাংলা একাডেমির কর্মকর্তা কর্মচারীরা এক মাস কাজ করে কয়েক মাসের সুবিধা নেয় আমি মনে করি উনি একজন খুব সিনিয়র মানুষ এটা আমার শোনা প্রকাশনা প্রকাশনা শোনা কথাই আপনি যখন অনলাইনে ওয়ান ইয়ার বলেন সেটা শুধু শোনার মধ্যে থাকে না এটা একটা ক্লারিফিকেশন দেওয়া দরকার সেটা হচ্ছে উনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে আমরা অনেক লোক আছি যারা এই গ্রন্থমেলার করার জন্য যেহেতু এটা আর্থিক বিষয় উনি রস ইঙ্গিত করছেন সেই জন্য জিনিসটা স্পষ্ট বলা দরকার উনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে এই গ্রন্থমেলা আয়োজন করার জন্য বাংলা একাডেমির সব না প্রথম থেকে ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত অনেক লোক সারা দিন রাত কাজ করেন এবং ফেব্রুয়ারি মাসে আমাদের সকল কর্মী এই যে আজকে আমরা অফিস অর্ডার পেয়েছি তারা সকাল দশটার থেকে অফিস এবং রাত দশটা পর্যন্ত অফিস করেন কোনো ছুটি নাই কোনো ছুটি নাই শুক্র নাই শনি নাই এবং একুশে ফেব্রুয়ারিতে অন্য দিন তো আটটার থেকে রাত দশটা পর্যন্ত কাজ করেন সেটার জন্য সরকার তাদেরকে এই ফেব্রুয়ারি মাসের শুধু তাদের যে মূল বেতন সেই মূল বেতনটা ভাতা হিসেবে দিয়ে থাকে এটাই যদি রহস্য হয় গণিবাহের ভাষায় তাহলে আমি সেটা মনে করি যে এই এই রহস্যের উত্থাপনটা আমাদের কর্মকর্তার জন্য খুবই খুবই অন্যায় করা হবে ইনজাস্টিস করা হবে সেটা কিছু নয় বাংলা একাডেমি যেটা মনে করে সেটা হচ্ছে যে তারা যদি সত্যি সত্যি গ্রন্থমেলাটা নিতে চান করতে আয়োজন করতে চান আমি যেটা আগে বলেছি একটা কথা হচ্ছে বাংলা একাডেমি এই গ্রন্থমেলার স্রষ্টা বাংলা একাডেমি কর্মকর্তা কর্মচারীদের আবেগের সাথে সম্পর্কে তারপর যদি সরকার তাদেরকে দিতে চায় তারা নিতে পারেন তারা যদি নিতে চান সত্যি সত্যি যদি নিতে চান তাহলে প্রতি বছর ফেব্রুয়ারির ছাব্বিশ সাতাশ তারিখ না করে তাদেরকে সারা বছরের পরিকল্পনা ব্যাপারটি হচ্ছে সংঘাত যতই হোক মতবিরোধ যতই হোক বই মেলা কিন্তু নিজস্ব দীপ্তিতে ঔজ্জ্বল্যে প্রকাশনার গুণাগত মানে এই যে প্রকাশনার গুণাগত মানটা বেড়েছে এটা খুব বড় ব্যাপার হুমায়ুন আহমেদের কল্যাণে কিন্তু এই দেশে প্রকাশনা শিল্পটা সমৃদ্ধি লাভ করেছিল বাস্তব কথা হচ্ছে আমাদের দেশে কিন্তু লোকে এত বই পড়ার প্রতি আগ্রহী ছিল না কলকাতার বিভিন্ন লেখকদের তৃতীয় শ্রেণী লেখকদের বই কাদা গাদা করে বিক্রি হতো সেই জগৎ থেকে সরিয়ে হুমায়ুন আহমেদ এটা একটা সমৃদ্ধি আনলেন নতুন মাত্রা নিয়ে নতুন মাত্রা আনলেন এখন দেখুন তরুণ তরুণীরা যুবক যুবতীরা দীর্ঘ লাইন ধরে উৎসাহের সাথে বই কিনছে আমরা খুব উদ্দীপ্ত হই দৃশ্যটি দেখলে যে বইয়ের প্রতি এত আগ্রহ বইমেলার নেপথ্য কাহিনী বইমেলা সংগঠনের পর্যায়ে কার কি ভূমিকা হওয়া উচিত না উচিত সেই বিতর্কে না গিয়ে মূল ব্যাপারটি হচ্ছে যে বইমেলা কিন্তু তার নিজস্ব সত্তা নিয়ে এতটাই জল জলে হয়ে গেছে যে পৃথিবীতে এটা একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত আমরা তো এখন গুগল সার্চ করে সব জানতে পারি না যার নেই ভূগোলে তা আছে গুগলে কি না জানা যায় সব তথ্য কোথাও এত বড় বইমেলার খবর কিন্তু নেই আমরা একটা প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত সেকায় সেটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের একটা প্রজেক্ট ছাত্র ছাত্রীদেরকে বই পড়ানো চব্বিশ লক্ষ ছেলে মেয়ে কিন্তু এই আওতায় চলে এসছে এবং সেখানে বলা হচ্ছে যে পৃথিবীতে এটা একটা অনন্য সাধারণ ঘটনা যে এত বই ছেলে মেয়েরা পড়ছে পাঠ্য বইয়ের বাইরে সেরকম আমাদের বই মেলা কিন্তু তার চরিত্রে চলে এসছে এবং নিশ্চিত থাকুন আপনারা সবাই মিলে যে আগামী কয়েক বছরের ভিতরে ইউনেস্কো ঘোষিত হবে যে এটা একটা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ একটু একটা কথা বলি যে যেটা আলিম ভাই বলার বললেন আমাদের বইমেলা যে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হচ্ছে প্রতিদিন আমরা কিন্তু বাংলা একাডেমির পক্ষ থেকে কিছুদিন আগে আমরা জেদ্দা বইমেলা গিয়েছিলাম আমাদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল জেদ্দা বইমেলা গত তিন বছর ধরে হচ্ছে তারা বাংলা একাডেমির যে বইমেলার আয়োজনের যে অভিজ্ঞতা সেটা আমাদের কাছে জানতে চান আমরা তাদের সাথে সেটা শেয়ার করেছি কিছুদিন পরে রিয়াদে বইমেলা হবে আমাদেরকে অন্যান্য দেশে যে বইমেলাগুলো সেগুলোতে বাংলা একাডেমিকে আমন্ত্রণ জানানো হয় তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করার আমাদের অভিজ্ঞতা জানার জন্য সুতরাং এইভাবে কিন্তু এই গ্রন্থমেলার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি বইয়ের শিল্পকে আমরা একটা বিশ্বের দরবারে নতুনভাবে উপস্থাপন করার সুযোগ অনেক ধন্যবাদ জনাব ওসমান কলি এখানে আমি আমার আমার একটু একটা প্রশ্ন আপনার কাছে অনেকেই অভিযোগ করে থাকেন যে বইমেলায় মুক্ত চিন্তার বই বের হতো কিন্তু ইদানিং নাকি বলা হয়ে থাকে অভিযোগ হয়ে থাকে প্রশাসনিক চাপে মুক্ত চিন্তা বা ভিন্ন ধারার বই প্রকাশের উপর নিয়ন্ত্রণ করা হয় আসলে কি অভিযোগের সত্যতা কতটুকু আপনি একজন প্রকাশক হিসাবে বলবেন জটিল প্রশ্ন করেছেন তো মানে আজকের এই পত্রিকায় এই নিউজটা আছে যে আমাদের ঢাকার 
পুলিশ কমিশনার সাহেব বলছেন যে বই পড়ে পড়ে দেখবেন যে কি ধরনের বই মেলায় আসছে কোনো আঘাত করে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে এই ধরনের বই যেন না আসে এই ধরনের চিন্তা করে আসলে প্রকাশনাটা মানে উদার দৃষ্টিভঙ্গিতে আপনি যেটা বললেন যে এভাবে চিন্তা করা উচিত কারণ আজকে বাংলাদেশের প্রকাশনা যে এত এগিয়ে গেছে সেই এই বিষয়গুলি যদি এইভাবে চিন্তা করা হইতো যে কোন বইতে কি আছে তাহলে কিন্তু এত বইও প্রকাশিত হইতো না এবং ভালো ভালো বই মুখচন্দার বই প্রকাশিত হইতো না আমাদের আহমদ শরীফের বই প্রকাশিত হইতো না অনেক বিষয়গুলি আমাদের চিন্তায় আছে আমার মনে হয় বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কিছু বলা হয় এই বিষয়টা শুধু বলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ বলে আমি মনে করি আমি মনে করি মুক্ত চিন্তার বই প্রকাশিত হচ্ছে এবং হবে এই বিষয়ে মানে এটা বাধা দিয়ে এটাকে ব্যাহত করার কোনো সম্ভাবনা আজাদ যিনি প্রথা বিরোধী বক্তব্য রাখার জন্য অত্যন্ত পরিচিত সমস্ত বইগুলো প্রকাশ করেছে ওসমান মণি হুমায়ুন আজাদ বই বদ্রুদ্দিন আমরি রচনা বলি মুদ্রিত হয়েছে শ্রাবণ থেকে মনে করুন অন্য মতের বই না মুক্ত চিন্তার বই ব্যাপক প্রকাশিত হয় তবে অনেক দুধের মাঝখানে এক ফোটা চোনা পড়লে কিন্তু দুধ নষ্ট হয়ে যায় এখন গোপনে ঘাপটি মেরে বসে থাকা ছদ্মাবরণে রূপকের আড়ালে মৌল চিন্তার স্বার্থান্বেষী মহল কিছু যে অপকর্ম করছে না তা নয় সেটিকে নিরীক্ষণ করার মতন প্রযুক্তি ব্যবস্থা কিন্তু আমাদের নেই আজকে সাইবার ক্রাইমের কল্যাণে পৃথিবীব্যাপী একটা আর্থিক সংকটে চলে গেছে সেই জন্য কে কোথায় ঘাপটি মেরে কোন বিষয়বস্তু ঢুকিয়ে দেবে বইয়ের ভেতর দিয়ে সেটা ধরার মতো কিন্তু আমাদের এখানে সেরকম নিরীক্ষণ করার মতন প্রযুক্তিও নেই সংগঠনও নেই কিন্তু কিন্তু হওয়া উচিত অনেক বাজে বই বের হয় সেখানে ফুল বানানে বই বের হয় বাংলাদেশের মধ্যে একমাত্র যে কোনো লোক যে কোনো সময় কম্পোজ করে বই বের করতে পারে এখন স্ট্যান্ডার্ড যে কোনো দ্রব্য বাজারজাত করতে গেলে কিন্তু বিএসটি এর ক্লিয়ারেন্স লাগে যে এই এই পণ্যটি গুণগত মানে উৎকৃষ্ট হয়েছে এখন বইটা যে মুদ্রিত হলো সেটার গুণগত মান বিষয়বস্তু দিক থেকে শব্দের দিক থেকে দেখার কেউ নেই এতটাই স্বেচ্ছাচারিত এখানে কাজ করছে একটা লোক পকেটে কিছু পয়সা আছে দিন রাত কম্পিউটারে করে মনে হয় না একজন লেখক হিসেবে এটা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটা বক্তব্যের দিক থেকে শুদ্ধ বাংলায় যত বইটা প্রকাশিত আমার যেটা মনে হয় শুদ্ধ বাংলা আমার যেটা মনে হয় যে এখানে আপনি যখনই কোনো রেগুলেটরি বোর্ড করতে যাবেন বা কমিটি করতে যাবেন লেখা একজন মানুষ বই লিখছে বইটা হয়তো সে ভুলে লিখছে সঠিকভাবে লিখছে না মানটা খারাপ হচ্ছে ঠিক আছে সে তো বইয়ের মধ্যে চেষ্টা করছে সে তো আরও খারাপ কাজ করতে পারতো সেটা করছে না বই যদি খারাপ হয় সে খারাপ বই পাঠক গ্রহণ করবে না সেটা সে বন্ধ হয়ে যাবে সে যে বইটা যে প্রকাশক বের করবে সেও আর্থিকভাবে টিকবে না সেই বই করবে না আমি যেটা ব্যক্তিগতভাবে মনে করি সেটা হচ্ছে খারাপ বই হইলো বই বের হোক আস্তে আস্তে ভালো বই যেমন আমরা গতবার কি করেছি তিন হাজার ছয়শো শিশুটিটা বই বেরিয়েছে নতুন আচ্ছা আমাদের একটা প্রাথমিক গবেষণা দেখা যাচ্ছে আটশো ছাপ্পান্নটি বইটি ছাপ্পান্নটি বই ভালো মানসম্পন্ন এমন একটা এত বইয়ের মধ্যে মাত্র এতটি মানসম্পন্ন এটা যেমন বন্ধের দিক আবার এটাও ভালোর দিক যে অন্তত আটশো ছাপ্পান্নটি নতুন বই ভালো বেরিয়েছে একটা বছরে একটা জাতির জন্য এটা কিন্তু কম কথা না সুতরাং যে মন্দ বই লিখবে বা যে মন্দ বই প্রকাশ করবে সে স্বাভাবিক সূত্রে ঝরে যাবে সে টিকে থাকবে না আমি বলছি অশুদ্ধ বাংলার বই যেন অশুদ্ধ বানানো যেটা ইঙ্গিত করছিলেন যে শুরু করছিলেন আসলে যে পয়েন্টটা নিয়ে সেটা হচ্ছে যে এই পর্যায়ে যে বলা হচ্ছে যে বই বাসাই করা হবে পুলিশের পক্ষ থেকে বিষয়টা এখানে বাংলা একাডেমির অবস্থানটা খুব স্পষ্ট বাংলা একাডেমি যেটা বলছে যে আমাদের এখানে বইয়ে নতুন বই আসার একটা নিয়ম আছে সেটা হচ্ছে আমরা সকল প্রকাশককে আহ্বান জানাই নতুন বই আসলে আমাদের তথ্য কেন্দ্রে দিতে তারা তথ্য কেন্দ্রে জমা দেন এখানে একটা প্রাথমিকভাবে একটা যাচাই বাছাই হয় যেন একটা বই যদি উল্টা পাল্টা হেডিং হয় উল্টা পাল্টা ইয়ে হয় এগুলো তো আমরা একটা আমাদের কর্মীরা সেটাকে একটা দেন জাজমেন্টের মধ্যে দিয়ে যান তারপর তারা বইগুলোকে ক্লাসিফিকেশন করেন কোন ধরনের বই কবিতা গল্প উপন্যাস গবেষণা ইত্যাদি করে সেটাকে আমরা প্রেসে দিই প্রেস তালিকা করি প্রেসে দিই এটা ছাপা হয় তাইলে বইটা কিন্তু নতুন বই আসবে এইভাবে নতুন বই নিয়ে কেউ বসে থাকবে না যে পঞ্চাশ জনের একটা কমিটি বই পড়তে থাকবে এটা তো সম্ভব না এক আর একটা আমাদের যেটা সিস্টেম এটা কোনোভাবে যেন আমাদের প্রকাশনা ইয়ের মধ্যে আছে সেটি হচ্ছে 
আমাদের একটা আমরা একটা টাস্ক ফোর্স করি যেটার মধ্যে বাংলা একাডেমির প্রতিনিধি প্রকাশকদের প্রতিনিধি পুলিশের প্রতিনিধি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি লেখকদের প্রতিনিধিও থাকেন তাদের কাছে যদি কোনো কোনো অভিযোগ আসে যে এই প্রতিষ্ঠানে গণতিমালা বিরুদ্ধবাদী বই বেরোচ্ছে যেমন পাইরেটেড বই নকল বই ইত্যাদি সংক্ষেপে বলতে তখন ওই কমিটি ওই জায়গায় যায় আচ্ছা তারপরে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সুপারিশ করে তারপরে বইটা আর ইয়ে করা যায় যারা উসমান গনি আজকাল অনেক তরুণ লেখকরা অভিযোগ করে থাকেন যে আপনারা মানে নাম করা লেখকদের বই প্রকাশ করেন এবং নতুন লেখকদের বই প্রকাশ করতে আপনারা অনাগ্রহ প্রকাশ করেন যেহেতু আপনি একজন প্রকাশক এই বিষয়ে যদি আপনি একটু ছোট্ট করে বলেন আমার সময় একদম নাম করা লেখক বলতে যাদেরকে বোঝানো হয় এখন সেই লেখকই তো নাই হুমায়ুন আহমদ নাই হুমায়ুন আজাদ নাই যাদের বই প্রকাশিত হচ্ছে আগামী প্রকাশনী থেকে এবার সত্তরটি বই প্রকাশিত হচ্ছে এর মধ্যে নতুন লেখক তাদের প্রথম বই আরও অনেক পাওয়া যাবে প্রতি বছরই আমরা করি এই অভিযোগ করলে আসলে ঠিক নয় মানে না লিখে যারা লেখক হতে চায় না পড়ে তাদের জন্য এই অভিযোগ এটা আপনার কি এই বছর কোনো ই বই 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 করছেন কিনা মানে ই বই বের করছেন এই বুকস আমরা পাশাপাশি ই বুকসও আছে মানে এই আমরা বলি যে মুদ্রিত বই বাংলাদেশে আরো বহু দিন আমাদের থাকবে তবে একটা কথা বলে আমি শেষ করতে আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই যে প্রকাশনা শিল্পকে সমৃদ্ধ করেছে এই প্রকাশকরা কিন্তু এখানে সরকারি সংস্থাগুলি তাদের সরকারি অনুদানে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় তারা প্রকাশনা করে কিন্তু প্রকাশকরা তাদের নিজের লগ্নিত করা টাকা দিয়ে এই প্রকাশনাকে সমৃদ্ধ করেছে প্রকাশনা কিন্তু এমনই একটি বিষয় যে এইটার সাথে একটা সরকারের ভীষণও কিন্তু জড়িত রয়েছে সরকার এই যে জ্ঞান সম্পন্ন জাতি ফিউচার মানে আমরা ইয়ে করব ডিজিটাল বাংলাদেশ মানে একটি ধনী দেশ ইত্যাদির যে স্বপ্ন আমরা দেখছি সেটা করতে গেলে কিন্তু বইয়ের প্রতি নজর প্রকাশকের প্রতি নজর দিতে হবে প্রকাশককে কোনোভাবে নজর না দিয়ে প্রকাশকের প্রতি ভালো নজর না দিয়ে এই শিল্প একটা সময় কিন্তু আমরা অপেক্ষা করে থাকতাম যেমন বলল যে উনি বললেন যে হুমায়ুন আহমেদ আপনি হুমায়ুন আহমেদের কথা বলছেন হুমায়ুন আজাদ ইমদাদুল হক মিলন জাফর ইকবাল মানে এখন কি বর্তমান সময় তরুণ লেখকদের পাঠকদের কাছে তেমন আগ্রহ পাচ্ছেন কেন একজন অভিজ্ঞ লেখক হিসাবে তরুণ লেখকদের জন্য আপনার পরামর্শ বক্তব্য হচ্ছে আমি যেটা ভেবেছি দীর্ঘদিন থেকে বই মানসিক চিন্তা শক্তিকে জাগ্রত করে বই মানসিক চেতনাকে সমৃদ্ধ করে আমরা কিন্তু অনেকে উন্নয়ন বলতে দৃশ্যমান উন্নয়নকে ধরে নেই কিন্তু অদৃশ্যমান যে উন্নয়ন মস্তিষ্কের সেলে সেলে বইগুলো করে দিচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আজকে যে ভ্যালুজ মূল্যবোধের সংকটের জন্য আমরা পীড়িত হই কারণ তারা গ্রন্থ পাঠে থেকে দূরে সরে গিয়েছিল সেজন্য একটা জাতির মূল্যবোধ আমি জনপ্রিয় কিছু লেখকের কল্যাণে সম সমৃদ্ধি হয়েছে সে আলোচনা যেতে যাচ্ছে না দীর্ঘদিন ধরে গ্রন্থ প্রকাশ করে এদেশের মানুষের মনন চর্চাকে যে একটা পরিশীলিত স্তরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তার জন্য অবশ্যই আমরা বইমেলার সমৃদ্ধির প্রতি অবশ্যই দায়বদ্ধ থাকব এই যে একটা উন্নয়ন হয়েছে মনের ভেতরে চিন্তার ভিতরে স্বপ্নের ভেতরে এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার একটা জাতির বেঁচে থাকার জন্য সে অদৃশ্য উন্নয়নটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যেটা বইমেলা করতে পেরেছে বলে আজকে আমরা দীপ্ত কাটে বিনয়ের সাথে আপনার কাছ থেকে আমার যেতে হচ্ছে এবং শেষ কথা ডক্টর জালালের কাছে খুব মানে হৃদয় বিদারক ঘটনা হুমায়ুন আজাদ মারা গেছেন সন্ত্রাসী হামলা শিকার হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে তারপর আমরা অভিজিতের হত্যাকাণ্ডটা দেখেছি নিশ্চয়ই বাংলা বাঙালি জাতি বাংলা ভাষাভাষী ছাড়া পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে এ ধরনের অপ্রত্যাশিত ঘটনা আশা করে না বাংলা একাডেমি চত্বরে হবে যেখানে কিনা মুক্ত চিন্তার চিন্তা চেতনার জায়গা এটা এবার এই ব্যাপারে আপনার কি বক্তব্য এবার কি ধরনের নিশ্চিত নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে এ প্রসঙ্গে আমরা আগেও বলেছি কিছুটা বলেছি সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন বইমেলার আয়োজন করি প্রথম দিকে আমার আমার স্পষ্ট মনে আছে আমরা গত মেলা শেষ হওয়ার পরপরই এই মেলা নিয়ে আমরা মার্চ মাসেই আমরা শুরু করি এবং সেই বৈঠকও আমরা স্পষ্ট বলেছি সরকারের কাছে আহ্বান জানিয়েছি সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের যারা কর্মকর্তা আছেন তাদের কাছে বলেছি সিকিউরিটি ফার্স্ট নিরাপত্তা প্রধান প্রথম এবং সেই লক্ষ্যে তারা আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছেন কাজ করছেন এবং এ পর্যন্ত আমরা যা দেখেছি তাতে আমি ব্যক্তিগতভাবে সন্তুষ্ট যে এইবার একটা ভালো নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতি গত বারো যেমনটি ছিল তবে এটাও ঠিক যে যারা নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে চায় তাদেরও মাথায় পরিকল্পনা থাকে এবং আমরা পুলিশ বাহিনীকে বা অন্যান্য বাহিনীদের আমরা সংস্থার কর্মকর্তাদের আমরা যেটা বলেছি যে সেটা হচ্ছে যে শুধু একজন আক্রমণ করবে আমি আক্রমণ প্রতিহত বিষয়টা সেরকম না হয়ে তাদের 
যদি কোনো পরিকল্পনা থাকে আমরা মনে করি সেই পরিকল্পনাগুলোকে নস্যাত করার মতো নিরাপত্তা ব্যবস্থা তৈরি করতে এক শব্দে আলী ইমাম সাহেব বই মেলা সম্পর্কে যদি বলেন শেষ কথা আমরা আগামী কাল কিছু কোন আমরা এই যে পড়ে যাচ্ছি আমরা কিন্তু বই মেলার দিনে জি অবশ্যই বই মেলা আসবেন কারণ বই মেলা আপনার বন্ধু নতুন প্রজন্মের জন্য বই মেলা নতুন প্রজন্মের কাছে বলছি বই মেলা শিক্ষা দেবে দীক্ষা দেবে পরিশীলিত করবে একে প্রতিনিয়ত ভাবতে হবে যে বই হচ্ছে একমাত্র সঙ্গী जालमेदीकाल माननीय प्रधानमंत्री तीन टाइम बीमेला उद्बोधन कर चपेर मध्य अनुरोधे सकल बस मानुस समृद्ध कर